实是在云南的墨江哈尼族自治县了。这两天为了躲五一的那个人流，对不对？<笑>然后我把车停在了这个位置，这是一个路边上，再往前走就是通关镇了。然后通过跟本地大姐聊天，得知这两天，呃，墨江以及镇上，他都在举行那个双胞胎节，所以说我想开车过去看一下。车子都已经收拾了一下，嘿嘿，没想到我也享受了一波五一假期的福利呀、啊！通关收费站。坐一下，小型客车免费通行。要等着开过去，不知道开到猴年马月去了。到那里，远远的看一看，<笑>顺便再看看那个地方有没有地方停车，然后再选择要不要挪车吧。反正现在是太堵了，全是车。哇！如果你们在路上遇见这么一群人，千万不要害怕。<笑>结束了吗？结束了没有？嗨，嗨，嗨，哈哈！双胞小镇跨线桥，它那个楼梯应该是建在回归线上的。现在爬山的人非常的多。我好多年前骑自行车，哎呀，我好多年前骑自行车。还路过这个县城过，在这个县城还待过一天还是两天，我都忘了。这个也太有仪式感了吧！哇哦，嗨！不要不要！好可爱呀、啊，这个节日。墨江这个县城除了坐落在北回归线上之外呢，它还以盛产的那个啊，不，它还以出产这个怎么说呢？呃，它还以本地的双胞胎数量惊人而闻名于世。现在双胞胎的话，也算是一个国际，呃，国际节日了吧？因为它每一次双胞胎的双胞胎节的时候，都会邀请国内外很多的双胞胎来参加。<笑>这个节日也是被那个墨江这里经营的特别的出色，带来的经济效益也非常的好。我还没找到那个双胞胎广场在哪个地方呢？关于他们这个双胞胎的说法有很多种，说是吃紫米、吃本地的水，呃，或者是说，呃，因为这个城市坐落在北回归线上，很多很多的说法，呃，也有很多人慕名而来，说到他们这个地方喝一喝水呀、啊，睡一睡他们的床呀，就可以生双胞胎呀、啊，什么之类的，沾点好运嘛。具体什么原因还没有得出结论。<笑>我对于双胞胎这个我也不是特别的懂<笑>。大街上我现在还没有看到双胞胎呢，可能他们没有一起出现吧，没有真正走到有双胞胎的地方呢，咱去找找吧。大街上如果你们看到一脸全都是锅底灰的人，你千万不要觉得惊讶或者是奇怪<笑>，这个也是一种祝福的方式<笑>。我感觉云南的节日真的好多呀，从广西到云南，一个节接着一个节。救命！我可不可以？可不可以？就一点点可以，就一点点，就一点点，就一点点，就一点点，就一点点。谢谢谢谢。哈哈，这也算是过节了。啊，好善良哦，就涂了一点点。嗯、其实之前我路过的一座县城西畴。它也是坐落在北回归线上的一座县城，但是上一次呢，那一期的素材我没有去展示，素材<笑>被我跳过去了，所以就没有看。然后这一次又回又到了那个墨江，因为墨江
，我之前就有来过这座城市，好多年前了，骑行过来的。嗯，墨江、普洱、昆明、昆明、墨江、普洱、西双版纳、大理、丽江，我都去过了。所以这一次就没想着这么多，就直接跑了。结果呢，知道这边有节日的时候，我已经离开这里很久了。所以我又折回来的，折回来之后，来参加的这个节日，时间可能有有点晚了，他们很多的表演形式可能都已经结束了，重在参与嘛，对吧？感受一下节日氛围。他这个双胞胎节的话，好像是每年的五月一号开始的吧？今年好像是三十号开始了。三十号到二号、三号好像都有一些节日安节目安排。今年已经第十七届了，听说是二从二零零五年开始举办的吧？当然，我肯定是第一次参加的。在节日期间，很多地方的停车场都是免费开放、免费使用的，包括一些办公单位的停车场，它都是为了给大家行一个便利嘛。就是免费使用，不计费，并不，那个公共卫生间呀、啊、什么的之类的，也是免费使用的这样子，反正很人性化吧这里。中国墨江。哇，我好像找到地方了。晚上的时候才会有吧。这长津宴的票已经卖完了，这一会儿就开始了，但是已经票都卖完了，不好买了，很难过哟。吃不上，一会儿来这里拍照吧。这边是不是等着？你们是在等着吃饭的吗？你们也不是是吧？我还以为在等着吃饭的呢。他票都卖完了。